Tuossa oli ainakin eilen Heikniemen Jounilla oli, oli vähän kommenttia, että TD on ihan, ihan turha lähteä siitä liikenteeseen, kun lähtee yksiköteistä maailmasta. Sehän on juurikin niin. Ensin kannattaa opetella se tekniikka. Pitää olla hyvin hallussa ihan perus yksikkötestaaminen ja ymmärtää, miten sitä tehdään. Ja ne kaikki osa-alueet siitä ennen kuin voi oikeasti lähteä tämmöistä tdd tekemään, mikä, mikä kuitenkin on, on semmoinen harjoittelua vaativa, vaativa juttu. Konseptina TDD on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Yksinkertainen asia, se on tarkka menetelmä siten, miten koodaa ja tuottaa koodinsa, miten se koodaa. Ja se, ne säännöt otetaan tuossa hetken päästä, mutta metodologia, koodausmetodologia, ei ota kantaa siihen, että mikä on tämä yläpuolinen projektinhallintamenetelmä, ei ota itse asiassa kantaa kaasti siihen, mikä se tekniikkakaan on, että tämähän, tämähän on alusta riippumaton ja, ja ympäristö riippumaton tekniikka, toimii kielellä kuin kielellä. Ja Mun demossa mä tuun esittää luonnollisesti, luonnollisesti CSR, CSR-versio tästä. Se, se mikä TDD aika usein tulee, tulee niin vastaan, niin tämä nimi-ongelma, eli, eli Test Driven Development. Kysymys ei ole ollenkaan testaamisesta. Kysymys on oikeasti suunnittelemisesta, sen koodin etukäteen suunnittelemisesta tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman yksinkertaisen rakenteen sille koodille toteuttaa. Ja tullaan katsoa, miten tämä käytännössä toimii. Ja niin kuin mä tuossa totesin, niin ei voi, ei voi olettaa lähteä tekemään TDDllä ensimmäistä kertaa jotain asioita. Eli niin, että, ne, niin, että mitä tekniikkaa tehdään, ei ole tuttu. Esimerkiksi MVC-saittia, ensimmäistä MVC-saittia lähtee tekemään, niin ei, ei sitä voi nyt TDDllä lähteä tekemään. Ensin pitää opetella se, tekniikka ja, ja ne tavat, ja sitten kun tietää mitä tekee, kun se tekniikka on tuttu, niin sitten se voi soveltaa TDDtä siihen tehokkaaseen kehittämiseen, ammattimaiseen kehittämiseen. Tämä menetelmä on kehittynyt alun perin Ketteris-projekteissa, tuossa vuosikuhannen vaihteessa, Jenkeissä Kette, niminen kaveri sen popularisoi. Testin ensin ajattelu sinänsä on vanha, mutta TDD-menetelmänä on sitä ikään kuin painettu kirjoihin ja kansiin ja, ja kuvattu, mitä se on. Ja idea, siinä, idea siinä on, niin kuin tässä tulee monta kertaa, niin, niin tämä mittaa kaksi kertaa ennen kuin leikkaa. Eli, eli suunnitellaan asioita etukäteen ja sitten vasta tehdään. Se ongelma on siinä se, että useinkaan se ei ole hauskaa, se ei ole kauhean helppoa. Ja niin kuin tämä kuva aika ironisesti sen kertoo, niin se on niin kivempaa, kivempaa leikata kuin mitata. Ja lopputulokset varmasti kaikki tietää, mitä siinä ei tee edetä, niin mikä opea luoti on, ei se pelasta, jos ei ole. Jos se ei tiedä, mitä tehdään, niin se, se on niin kuin ihan varma, että ei se, ei se toimi. Valitettavasti tämä on usein se syy, miksi, miksi niin kuin ei tehdä tee edetä, että se on liian vaikeaa. On kivempi vaan sähentää ja kokeilla ja rokotiota ja häkätä kasaan jotain, mikä, mikä saadaan niin toimia jollain, jollain toista. Jos tuli, tuli tämä, tämä termi Red Green Refactor, se on hyvin, hyvin yksinkertainen, yksinkertainen sykli. Tarkoittaa siis sitä, että testi on ensin punainen, sitten testi on vihreä ja sitten siivotaan jäljet. Ja, ja se tulee sieltä, sieltä se nimitys tolle. Tämä refaktorointi on usein se, mikä, mikä niin unohtuu helposti. Et siinä on periaatteessa säännöstössä on, on varaa siihen, että saa tehdä aika huono koodi alus. Mutta sitten tämä refaktorointi tässä lopuksi pitäisi olla se, joka sitten pelastaa, pelastaa päivän ja sitten siistitään se koodi ja katsotaan vielä, että testi menee läpi, jotka tehtiin ja sitten periaatteessa vasta ollaan valmiita. Eli, eli 
tavallaan, se, 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 se on tärkeä elementti tässä, tässä sykkissä ja se ikään kuin luo siihen sen turvan sitten, että tämä homma toimii oikeasti. Pitää muistaa siivota jäljet. Ja tosiaan se tavoite on, on yksinkertaisimmillaan se, että me toteutetaan se meidän speksi, se meidän yksikköspeksi, yksikkömääritys sille koodille, joka me ilmaistaan yksikkötestinä. Ja sen jälkeen me kohdataan siihen mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu. Se voi olla tarvittaessa ihan, ihan esimerkiksi vakion palauttaminen, jos me semmoinen testi tehdään, niin testataan jotain, jotain arvoa, niin tullaan näkemään se tässä demossa. Mikä se mahdollisimman pieni muutos on. on ja sillä me saadaan, kun me kinotaan näitä mahdollisimman pieniä muutoksia monta putkea, me saadaan aikaiseksi sellainen toteutus, joka, joka on mahdollisimman yksinkertainen ja toteuttaa meidän speksiä on mahdollisimman myös kikeneen. Käydään läpi noin säännöt. säännöt. Ensimmäinen sääntö on ettei tuotantokoodi saa kirjoittaa, ellei sen tarkoitus ole saada menemään testiä läpi. Tämä on meidän niin tämmöinen korkeatason sääntö tälle, tälle hommalle. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että aina kun aletaan koodaa uutta koodia, niin, niin se homma alkaa testillä. Kirjoitetaan testi sillä asialle. Määritellään sen testin avulla, että mitä ollaan tällä kertaa tekemässä. Bugifiksaus. Kun on löydetty puki ja on oletus, että missä se puki on, niin kirjoitetaan testi, yksikkötesti, joka toistaa sen puki. Saadaan testi, joka, joka menee punaiseksi peiloon. Ja se varmistaa meidän oletuksen siitä, ja hypoteesi. Korjataan koodia ja testi menee läpi ja me voidaan olla sitten siitä ikään kuin varmia sillä tavalla, että se korjaa meidän puki. Tai uuden koodin tapauksessa, kun se testi menee läpi, niin ollaan Sikäli varmaan, että se toteuttaa sen meidän määrityksen. Bugifix nyt ei ole siis joskus, että tämä menee sekaisin joillain ihmisillä. Bugifixihän ei ole refaktorointi. Eli, eli niin kuin koodin toiminnan muuttaminen ei ole refaktorointi. Refaktoroinnin tarkoituksena testit ei kuulu mennä rikki. Eli se, että refaktoroidaan jotain ja testit hajoaa, niin se ei ta- se, se on niin kuin se ei ole toivottavaa, se ei ole sellainen niin perusasia, perustilanne, mikä on se oletettava tapahtus. Se on vahinko. Ollaan tehty jotain väärin ja testit ottaa kiinni sen, että on jotain, meillä on jotain pienessä. Joskus, joskus tulee projekteissa sellaisia tilanteita, että ei me voida tehdä tuollaista, to, jos on iso testisetti taustalla ja voi olla vähän heikko, niin ei me voida tehdä tuollaista refaktorointia, että hajoa kirveästi testejä. Se, se, se on. Se on niin ongelmatilanne silloin, että kertoo ihan jostain muusta kuin testien vääryydestä tai muusta, että silloin koko rakenteessa on ongelma. Ja ajatusten taustalla on se, että se uusi koodi tulee määritellä ennen kuin se kohdataan. Ja se on ihan perus. Eli ensin ajatellaan, että tehdään ja sitten vasta tehdään. Jääkki kädessä. Toinen, toinen sääntö on, että Siihen testiin saa kirjoittaa vain sen verran koodia, että se menee läpi. Tai anteeksi, se ei mene läpi. Ja käännösvirhe on luonnollisesti myös tämmöinen tilanne, että jos ei se testi enää käänny, niin sitä ei saa enää jatkaa. Vaan pitää saattaa se siihen tilanteeseen, että se taas kääntyy ja jatkaa uudestaan. Tämä aiheuttaa sen, että me hypitään aika lyhyellä syklillä meidän testikoodi ja meidän ikään kuin testattavan koodin välillä siinä alussa ja rakennetaan se meidän infra, luodaan luoka, jota ei ole vielä olemassa, kun aletaan testa, testien kirjoittaminen, luodaan ne metodit, joita ei ole olemassa, olemassa siinä vaiheessa. Määritellään se API meidän ensimmäisillä testeillä. Se on yksi tämän menetelmän hyöty. Me katsotaan sitä meidän APIa ulkopuolelta, ei sisäpuolelta. Me teoriassa ainakin saadaan, saadaan järkevämmän näköinen API, koska me ajatellaan sitä sen käyttäjän näkökulmasta, ei sen koodin toteuttajan näkökulmasta. Kolmas sääntö on, että tuotantokoodia saa kirjoittaa vain sen verran, että se testi menee läpi. Tämä on ehkä kaikkein vaikein, vaikein niin kuin sääntö sinänsä, että yleensä siihen tulee aina kirjoittua vähän ekstraa. Mä tarvitsen tätä kuitenkin kohta. Vaikka se testi ei sitä vielä valmis. Ei olisi vielä sellaista pientä vaatimusta, yksikkötason vaatimusta, joka edellyttää sen koodin kirjoittamisen, niin usein tulee kuitenkin 
semmoinen, että no mä vähän tästä kirjoitan lisää. Ja, ja sitten se pikkuhiljaa se ikään kuin kasvaa liian isoksi se koodi ja se monimutkaistuu. Ihan yksi koodirivi kerrallaan. Ja tämä tarkoitus on nyt, että se koodi pysyy mahdollisimman yksinkertaisen. Se on se kaikkein, kaikkein oleellisin juttu tässä. Ja sitten refaktoroidaan homma siis. Kun testit on vihreä, refaktoroidaan, katsotaan, että testit menee edelleen läpi. Ja kun homma on siisti ja testit menee läpi, niin me ollaan valmiita. Seuraavaksi katsotaan tuo toi klassinen, klassinen TDD-perusmenetelmä, demo. Vähän alustusta tässä tullaan tekemään tämmöinen WordRap-algoritmi. WordRap-algoritmi, semmoinen, joka, joka siis ottaa vastaan, vastaan tekstin, jossa voi olla sanoja, niiden välissä välilyöntejä. Ja sitten tälle algoritmille kerrotaan, että mistä kohtaa se pitää katkaista näitä, näitä sitten. Ja se pyrkii, pyrkii luonnollisesti katkaisemaan näistä spacejä kohdista niin, että sanat pysyvät eheinä ja vastaava kuin jossain tekstikäsittelyä on suomattavasti yksinkertaisesti luonnollisesti, mutta niin kuin tähän demoon, demoon niin sopii hyvin sen. Ja tietysti tämä on vähän demomainen, että tässä niin kuin reaalimaailman ongelmaa nyt ei ehkä ihan, ihan päästä kiinni, mutta oli tuossa esimerkiksi kos, koskin Postin tämä, tämä sähköinen e-postijärjestelmä, mikä toimii toimi ennen kuin sai pdf ja lähettää, niin siinä joutui vähän semmoista, semmoista koodia tekemään, että joutui pilkkoon rivejä, kun meillä ei ole automaattista, automaattista rivityksen tukemista siinä rajatunnissa. On tämä nyt sinänsä kuitenkin tälläkin vuosihanella ollut, ollut koodia, jota on joutunut tähän kirjoittamaan kirjoittamaan. Hypätään tuonne Visual Studion puolelle ja, ja tota, aloitetaan homma. Ja Luomalla testiluokka, wrapper test, ja määritellään ihan alkuun tämmöinen yksinkertainen, millä me, millä me saadaan meidän API luotu kasa. Tämmöinen empty, empty text ja returns. Ja me halutaan tämmöinen wrapper. Halutaan se staattisena tässä tapauksessa, meillä ei ole mitään syytä, miksi se pitäisi olla instassa, mutta annetaan sille tyhjä. Ja tällä nyt ei ole väliä, mitä se on, mutta tämä on meidän, tämä meidän kolun parametri, joka kertoo meille, mistä kohtaa me otetaan pilkkoa. Tässä tilanteessa, kun meillä on tyhjä string, niin sille ei ole väliä. Nyt meillä ei enää käänny tämä meidän homma. Täältä tulee, että rapperi ei ole olemassa. Luodaan luokka rapper, luodaan metodi. Rapsille. Me halutaan tietysti sieltä ulos stringi, meidän parametrin tekst, toinen parametri on se meidän koulu ja tuli pieni tipokisessa. Yksinkertainen mahdollisin toteutus tälle ei ole poikkeuksen heittäminen, vaan palautetaan muu. Nyt meidän testi taas ikään kuin kääntyy täällä. Pieni tota, kirjoitus puuttuu tai puolipisteen. Tähän otetaan sitten tämmöinen should-kirjasto käyttöön, mikä, mikä on tämmöinen fluentti assertointi apuväline tässä. Ja tämä käytännössä heittää poikkeuksen, jos tämä should equal ei, ei jos tämä parametrin annettava, annettava teksti ei, ei vastaa sitä, mitä tämä meidän räppi palauttaa. Eli tämä on extension metodi, metodi jolle, jolle tota, Annetaan parametrina se, mitä me halutaan, että tämä meidän räppi tässä palauttaa. Ja tämähän on fluentti siinä. Fluentti tarkoittaa nyt tässä tilanteessa sitä, että tämä meidän rapper rap should equal string. Eli tämä lukee, kun se olisi, olisi lause. Se ei ole idea tässä on. Ja nyt ajetaan noin meidän, meidän testit. Ja ei me läpi. Me odotettiin tyhjää, me saatiin sieltä muuta. No, se on ihan selvä asia tietysti. Ja yksinkertaisin mahdollisin toteutus tähän tilanteeseen on palauttaa se entti sieltä ulos. No, tämähän on tietysti ihan älytön. Tähän ei 
tuu jäämään tietenkään tämmöistä. Miksi me tehdään edes mitään tällaista järjetöntä toteutusta tänne, kun me kohteudutaan korjaamaan? No pointti on se, että me tehdään oikeasti nyt tämän säännön mukaan. Se sääntö ei joka kerta anna meille sitä lopullista tulosta, mitä me halutaan. Mutta tämä menetelmä, kun sitä soveltaa testi testiltä, niin tämä meidän, test, meidän testi muuttuu tarkemmin, se testaa tarkemmin meidän sovellusta, niin meidän testattava koodi muuttuu yleisemmäksi ja geneerisemmäksi. Pikku hiljaa, rivi riviltä, ja palikat putoo paikalleen sinne, ja meidän algoritmi syntyy sinne. Ja siitä loppujen lopuksi tulee aika yksinkertainen. Ja aika nopeasti. Mutta tässä tilanteessa noudatetaan sääntöjä yksinkertaisen mahdollisen toteutus. Ja testi menee läpi. Mä käytän testrunnerina tuota testrunner.netia, joka, joka on, on niin kuin ehkä kätevä, kätevin mahdollisen keino tämän tyylisen homman toteutumisen. Sitten mä siirryn näihin snippetteihin. Mä en kirjoittele noita jokaista testiä erikseen tuossa käsin. Sitten seuraava testi meillä on, että meidän teksti on, teksti on lyhyempi kuin tämä meidän, meidän kolumni, jolloin meidän tietysti halutaan palautua se, mitä me sinne laitettiin. Eli, eli tässä tilanteessa meiltä tulee sieltä tyhjä ulos ja me olisimme nyt sieltä saada sitten, sitten se teksti ulos. Ja yksinkertaisen mahdollisin toteutus on tässä nyt tietysti, että palautetaan toi teksti sieltä. Eli mitä saatiin sisältä? Me ei tähän voida kirjoittaa sitä sanaa sen takia, koska se meidän toinen testi hajoaisi. Nyt me nyt meidän kahdella testillä ikään kuin testataan sitä kahdesta eri suunnasta ja se, me joudutaan generalisoimaan meidän ratkaisua sen verran, että me muutetaan meidän vakio muuttujaksi. Se on nyt tämä teksti. Tämä ihan pienissä paloissa sitten muodostuu ja testit menee läpi. Seuraava keissi on se, että me halutaan splitata meidän teksti. Se on vain yksi sana. Kolumni on sen sanan keskellä. Pöön muotoon PO ja väli. Tämmöinen rivipaikko ja RG. Ei tietysti toimi, koska meillä ei semmoista logiikkaa ole olemassa. Ja nyt sitten me joudutaan pikkusen miettiä, että mikä voisi olla se yksinkertaisen mahdollinen toteutus. Ja Häkätään se tähän sitten, eli jos meidän kolumni on pienempi kuin se meidän tekstin pituus, niin ihan yksinkertaisesti pilkotaan se mahdollisimman yksinkertaisia apeja käyttäen. Siten, että otetaan se tekstin alkuosa siihen asti, mitä me halutaan pilkkoa, ja väliin rivivaihto, ja lisätään se tekstin loppuosa siihen. Eli ihan, ihan periaatteessa vaan insertoidaan ne väliin toi. Mä nyt käytän siinä mahdollisimman, että täältä voisi löytyä jotain stringin apumetodeita, jotka tekistä mun insertoisi sinne väliin jotain muuta, ja ne voisi jopa toimiakin, mutta tämä on nyt niin mahdollisimman yksinkertainen tämmöinen Konseptuaalisesti yksinkertaisin asian me voidaan tehdä. Me otetaan se stringin alkuosa, pistetään väliin merkkejä ja otetaan se loppuun loppuosa ja heitetään se pihalle. Ja tämmöisessä hyvin spesiaalikeisissä, eli jos se on, jos se on tosiaan niin kuin se pienempi kuin toi meidän pituus, toi meidän polku. Ja testi menee läpi. Me alkaa syntyä pikkuhiljaa tähän tätä logiaa. Mä halutaan splitata monta kertaa. Tämä on pikkusen vaikeampi tapaus, eli nyt ei enää yksi kerta riitä, vaan meillä on vähän pidempi sana ja me otetaan se kolmonen ja me saadaan aikaiseksi kaksi rivivaihtoa sen väliin. Ja luonnollisesti niin logiikka ei sitä tue vielä, vaan me puuttuu ikään kuin tuo alkuosa menee ihan oikein, mutta loppuosa jää, jää splittaamatta ja se antaa meille sen vinkin nyt, että me halutaan ehkä Ehkä ikään kuin tehdä tälle loppuosalle jotain sellaista, mitä me on tehty jo tälle alkuosalle. Kuulostaa ihan rekurssioittuja. Testi menee läpi. Yksinkertainen muutos. Me voitu alkaa tekemään tuohon jotain vaihuutteja tai muita, mutta... Tehtiin tämmönen... Käytettiin meidän omaa koodia tässä yhdessä ja tehtiin rekurssiivinen 
Rekursi ikinä juttu on tää. Sit siirrytään niihin keisseihin, kun meillä on tosiaan se space siellä. Tässä on helppo, helppo tässä tämän algoritmin tapauksessa tehdä pieni virhe, eli ottaa liian iso pala kerrallaan. Nyt me otetaan semmoinen niin kuin tilanne, missä tämä kolumni osuu just nimenomaan tähän, tähän väliin. Et ikään kuin me tämä räppi hoidetaan tällä splitillä. Eli meillä on nyt tämmöinen split-toiminnallisuus tuolla, joka osaa generisesti splitata niin pitkä sanoja, kun me annetaan sille. Käytetään sitä hyväksi niin, että me yritetään vaan splitata se tuohon väliin. Me huomataan, että testi ei mene läpi, mutta se mene, ei mene sen takia läpi, että siellä on yksi ylimääräinen space siellä välissä. Eli me ei toimi split-logiikka, mutta se ei poista meidän spacea. Ja se antaa vinkin, että me joudutaan nyt taas sovelletaan tätä mahdollisimman yksinkertaista ratkaisua. Eli jos meillä on siinä meidän tekstissä, siinä kohdassa, missä se tässä testissä on, niin se space, niin hanskataan se erityisen. Eli luodaan tähän nyt tämmönen häkki taas. Tää on taas aikamoinen, eihän tämmöstä nyt voi tänne jättää, mutta tässä tilanteessa. Yksinkertaisen mahdollisen rakennus. Ja otetaan se, sovelletaan tätä meidän samaa, samaa ideaa tässä. Ja otetaan tosiaan nyt siihen kolmiin ja ykköseen, koska siihen se meidän space, space ikään kuin alkaa siitä. Lisätään siihen se rivivaihto. Ja otetaan siihen se lopputeksti ja siitä kolmista eteenpäin lasketaan nämä, lasketaan nämä sitten oikein. Eikin demoin. Testit menee läpi taas. Seuraavaksi meidän pitää keksiä jotain, millä me saadaan tämä. Tai kohta meidän pitää keksiä jotain, millä me saadaan tämä, tämä meidän keissi ikään kuin geneerisen. Siihen väliin otetaan, otetaan toi. Me nähtiin, että me on täällä tämä brändi. Ja täällä ei. Niin pakotetaan nyt, että tiedetään, että mä voisin tuohon nyt kirjoittaa se brändi, koska kai me tarvitaan se myös tuohon keissiin. Mutta että pakotetaan se tämän testiapua ja valitaan se testi sillä lailla, että et, et, tota, me joudutaan se brändi sinne kohta kirjoittaa. Mutta otetaan tämä ensin. Tässä tilanteessa meillä on, meillä on tänne tapahtua toi, otetaan suudestaan. Eli tässä tilanteessa meillä olisi tapahtunut rappi, mutta meillä, meillä tapahtui toi split. Ja se johtuu nyt siitä, että meidän häkki on vähän liian häkki. Eli, eli tää pitäisi saada geneeriseen muotoon. Ja jos me katsotaan sitä ideaa, niin No, me ollaan tähän nyt insertoinut, tähän, tähän osuu meidän, meidän tulumi, jolloin meidän pitäisi saada, saada tuosta spacein kohdalta vedettyä se, vedetty se poikki. Yksinkertaisimmillaan me saadaan se niin, että me otetaan vaan tuo spacein paikka tuosta tekstistä. Index of space sieltä. Ja jos meillä siinä on tosiaan space, eli se on suurempi kuin miinus yksi, me tiedetään, että se toimii noin, niin siinä tilanteessa me otetaan, otetaan se siitä spaceista ja hypätään se space yli, yli tuossa kohtaa ja meidän testi menee läpi. Ja sitten me päästäänkin tämän geneerisen mallin kimppuun, eli tämä meillä onkin sama tilanne kuin tässä edellisessä testissä. Mutta nyt monta sanaa. Tässä voisi olla vaikka kuinka monta näitä, näitä että tämä kolme nyt saa tässä tilanteessa riittää. Se ajaa tämän meidän, meidän asian testi. Ei mene läpi, vaan huomataan, että täällä on tämä sama, sama homma kuin meillä oli tuossa monta kertaa spittauksessa. Eli, eli tota, ei, ei tuolle loppuosalle tehdä tarpeeksi. Ja siihen se ratkaisu oli sitten tämä. tämä. Sama mikä tuolla meillä oli aina, mihin me tiedetään tämä. Tämä on ikään kuin tuosta aikaisemmat 
kokemuksesta. Me voidaan myös testejä ikään kuin valita sille, että me nähdään koodista, että me haluttaisiin tuota kohtaa kehittää tässä meidän algoritmissa. Niin me ei mennä sinne sörkkimään sitä vielä, vaan me valitaan testi, jolla me saadaan ikään kuin se muutos aikaiseksi. Samalla me joudutaan miettimään sitä, että minkä takia me haluttaisiin muuttaa sitä koodia, mikä se vaatimus siinä on. Tässä tilanteessa se vaatimus on se, että me halutaan nyt räpätä useamman kuin kahdella sanalla. Eli, eli meillä on niin monta sanaa ja me halutaan meidän algoritmin toimivan geneerisesti sillä tavalla. Ja ne testit tosiaan meni tuolla kohtaa, tuolla kohtaa läpi. Ja kahdeksas testi on, on semmoinen, jossa me joudutaan tekemään sekä tätä splittausta että tätä räppäystä. Nyt meillä on tähän mennessä ollut sellaisia testejä, jotka on mennyt joko tuohon meidän räppihaaraan tai tuohon meidän splithaaraan. Nyt me halutaan semmoinen malli, että me, me suoritetaan molempia haaroja ikään kuin vuorotellen. Me nähdään sitä meidän testien valinnasta jo, että me puuttuu sellainen testi, joka ikään kuin vuorotellen osaisi valita noita eri haaroja tuolta. Ja siihen tosi elämässä se algoritmi joutuisi kuitenkin menemään. Eli valitaan sellainen testi, joka tekee sen. Ja valitaan se niin, että meillä on tämmöinen kahden sanan yhdistelmä, jossa on, jossa on välissä. Välilyönti joudutaan siihen tekemään räppi, mutta sitten sen verran pieneksi toi meidän kolumni, että se joutuu tekemään se, sitten spitit myös näille molemmille sanoille erikseen. Ja huomataan, että me odotetaan, odotetaan tuommoista, mutta sitten me saadaan tuollainen tulos. Ja tässä huomataan, että me mentiinkin siihen räppihaaraan eikä siihen splittihaaraan. Me me Antaa vinkin, että voidaan vähän katsoa sitä meidän räppihaaraa, että minkä takia me sinne jouduttiin. Se ehtohan on tietysti se, että onko siinä yhtään spacea. No tässä on space, mutta ei meitä kiinnosta itse asiassa se space vielä siinä vaiheessa, kun me ensimmäinen kerran ollaan splittaamassa. Eli meidän pitäisi katsoa, että onko meillä spacejä ikään kuin tässä alueessa, mitä me ollaan tutkimassa. Siihen mahdollisimman yksinkertainen muutos on tietysti katsoa viimeistä indeksiä se meidän volyymin toisen puolella. Ja sitten menee läpi. Näitä, tietysti tässä demossa, kun mä oon nämä miettinyt, niin tiedän nämä, mitä nämä menee, mutta tosiaan se voi vaatia pikkuisen ajattelua, että mikä tämä on tämä, tämä homman nimi. Ja mä tulen kertoa, että miten sitä ajattelua voi kehittää, sitä, se vaatii sen kehittämistä, että se tulee, tulee luonnosta. Nyt kun me nähtiin, niin ne testit meni läpi, läpi siellä. Ja otetaan meidän itse asiassa viimeinen testi tuohon. Eli mä haluan vielä varmistaa sen tilanteen, että kun meillä on tässä kolme sanaa ja se meidän kolmi osuu tänne viimeisen sanan alueelle, niin me räpätään vaan tästä vikasta spacesta, ei, ei niin vahingossa meidän, meidän tästä spacesta räppäin. Ja meidän testit itse asiassa kattaa jo sen tilanteen se vaatimuksen, että tuolla meidän last index on kulmassa. Viimeinen vaihe on, on se, kun sen koodin siivoaminen, niin kuin mä sanoin, se refaktorointi usein unohtuu. Nytkin, nytkin tota, voisi miettiä, että onhan tämä ihan siisti lyhyt koodi, ei tämä mitään vaan. Mutta oikeasti, kun tämä kasvaisi reaalimaailmassa, tuohon tulisi kaikkea muuta white space-tarkistusta ja, ja joutuisi niinku laajentaa ja muuta, niin se on paljon helpompi lähteä liikkeelle siinä vaiheessa uusien vaatimusten kanssa, kun on siisti koodi alla. Ja kyllä tässä nyt on vähän ongelmaa. On tämä aika toisteinen kuitenkin tämäkin osa tässä. Ja esimerkiksi tämä kolumni, niin tätä käytetään täällä vähän niin kuin joka paikassa. Ja me huomataan, kun me siirretään tämä, tämä ensin tästä omaan metodiinsa, niin me huomataan, että että samaa kolumniin tämä käytetään vähän joka puolelle. Kaksi refaktorointia tullaan tekemään. Siirtää tämä toisteisuus oma metodiinsa ja sitten toi kolumni vaihtamaan jäseneksi. Ja tehdään se niin, että meillä ei koskaan mene testitrikki. Eli tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia. Tuon muutoksen mä eihän tehdä jo. Eli siirtää tuon alemman. Tämä ylempi ei ihan suoraan puto siihen logiikkaan. Eli täällä on tuommoinen space. Täällä on tuommoinen Space Plus 1. Vähän vaikeampi. Mitenköhän se onnistuu? Ja mä kirjoitan tähän mun tavoitetila. Mä haluan, että tämä koodi näyttää hetken päästä täältä. Että mä vaan voin antaa sille ton tekstin, ton spacein, ton ykkösen 
joka on täällä meillä. Ja sitten mä voin antaa sille toi koulu. Mä haluan, että se koodi näyttää kohta tuolta. Ja jotta me päästään tähän tilanteeseen, niin me joudutaan pikkusen hieromaan tätä meidän, meidän metodia, joka me just luotiin. Ja kun me verrataan, että miten nämä eroavat tällä hetkellä, niin tuolla on space, tuolla on kolumni, tuolla on space, tuolla on kolumni. Vaihdetaan tämä kolumni nyt uuteen parametriin, joka tulee olemaan meidän tuossa toisessa tilanteessa se meidän space. Se voi olla myöskin tässä, tässä tilanteessa, koska meidän metodi antaa sen kaksi kertaa tuon saman kolumni. Varmistetaan, että meidän testit menee läpi koko ajan. Me voidaan ajaa niitä vaikka joka ikisen pienen muutoksen jälkeen, mutta mä ajan niitä tässä sitten. Osuu sormet noille tähän päin. Mä haluan siirtää tämän ätin tästä vielä tänne oikealle paikalle niin, että se tulee tuohon spacein kohdalle. Tuossa toisessa tilanteessa nyt me puuttuu enää toi ykkönen ja me saadaan se sinne turvallisesti lisättyä niin, että Tehdään ihan pieni muutos tähän. Nollan lisääminen tuohon lukuun ei vaikuta siihen millään tavalla. Testi menee läpi. läpi. Me muutetaan tämä nolla parametriksi. Nimetään se vaikka offsetiksi. Nyt me saadaan parametrina se nolla sisään sieltä. Ja meidän työkalu varmistaa, että meidän metodi pysyy täällä kasassa. Eli se antaa sen nollan täällä tilanteessa, missä sitten tällä hetkellä vaan käytetään. Meidän testit menee jatkuvasti läpi. Ja jotta me saadaan vielä viimeinen muutos tuohon, että se putoaa tuohon meidän, meidän toiseen keissiin, siirretään toi, toi opsetti tuosta tuohon oikeaan paikkaan. Ja jos tämä resaktori ei huomannut tuota muutosta, niin käydään vielä käsin sitten siirtämään toinen tuossa. Nyt meillä on, on sen näköinen toi metodin. Siinä syy, että me voidaan ottaa käyttöön tämä meidän toinen versio täällä. Aloitetaan sen. Ja meidän testit menee myös siinä keississä läpi, ja me voidaan poistaa tämä meidän, meidän toisteinen koodi. Tämä Resarperi huomasi heti, että tämä voi nyt siistiä pikkusen tämmöisen termarioperaattorilla. Eli jos meillä on space, niin mennään tähän space harvoin, mikä on meidän, meidän wrap case. Jos meillä ei ole space, niin mennään meidän split. Tätä voisi jatkaa siistimällä vähän noin pitäämisiä muuta. Ehkä me tässä tilanteessa jätetään se. Toinen asia oli se, että siirretään tämä, tämä tota, meidän kolumni nyt sitten, sitten jäseneksi. Se vaatii vähän pientä säätöä. Säätöä tässä, eli luodaan meille konstruktori, otetaan sisään tuo kolumni. Otetaan se jäseneksi tuonne sisään. Käytetään työkalu hyväksi tässä. Resarperi on, on tosi hyvä tässä refaktoroinnissa. Visual Studiokin tulee perässä. Ja sitten uudissa versioissa tietysti on, on näitä kaikki tämmöisiä refaktorointiominaisuuksia, mitä löytyy. Esimerkiksi Resarperista on niitä muita työkaluja, niin tämä on ehkä se kaikkein suosituja. Tehdään tälle tämmöinen jäsen, joka ottaa pelkän tekstin. Yksinkertaisin mahdollisuuden toteutus on tietysti tuo muunin palauttaminen, tarkastetaan, ettei olla rikottu mitään. Ja otetaan meidän algoritmi, kopioidaan se tonne, katsotaan, että mitä ne siinäkään kohtaa rikki. Nyt me voidaan korvata tämä meidän staattisen rapin kutsu sillä, että palautetaan tuolta tuo meidän nyrkkäyttäjä ja koulu. edelleen toimii. Siirretään vähän siitä. Sitten haluan lisätä tänne tämän meille nämä, nämä tota, diskutsut, mutta annetaan niiden vielä olla hetki. Jotta me saadaan tuo kolmi käyttöön tässä metodissa, me joudutaan ottaa tämä, tämä breakin jäseneksi. Meidän testi menee edelleen läpi. Nyt me voidaan, voidaan ottaa se tuolla tuolla käyttöön. Katsotaan vielä ihan varmuuden vuoksi, menee läpi. Me voidaan poistaa toi turhana, turhana kolun. Ja se päivittää se työkalu, meillä automaattisesti nämä kortit sitä käytetään. Ja sitten, jos toi tyylipoliisi on 
hirveän paljon aio, aio ottaa siihen kantaa, että, että tota, jos me nyt ihan muutamalla sanalla käydään läpi nämä, nämä perusjutut, eli jos teillä on organisaatiossa projekti semmoinen, mikä, mikä projektipäällikkö sanoi, että, että kehittäjät ei, ei testaa ollenkaan ja meillä on se testitiivi ja ne testaa ja te vaan keskitytte kohdaamiseen. Taustalla on semmoinen ajatus, että kun, kun testin määrä lisää ikään kuin koodaamisen määrää, niin se on, se on niin no, no. Oleellisena osana tässä varmaan on tietysti se ymmärryksen puute siitä, että niiden koodirivien määrä ei ratkaise teidän projektin onnistumista, vaan se, että siellä on ne oikeat koodirivit siellä koodeissa. Eli sitä voi niin miettiä, miettiä, että kumpi on tavallaan tärkeämpi koodin määrä vai vai se, että se koodi on oikein. Se ratkaisee oikeastaan tämän kysymyksen aika hyvin. Ja toinen juttu, mitä näkee, on, on tämä, että no meillä on nyt automatisoitu nämä testit niin kuin systeemitestitasolla. Ei meidän tarvitse testata yksikkötasolla mitään. Että keskitytte nyt vaan toiminnallisuuden puskemiseen ja meidän testitiimi nauhoittaa UI, Coded UI-testi testmanagerilla ja, ja sitten se on siinä. Tämä, tämä kattaa meidän regressiotesti. No onko se näin sitten? Ei varmasti ole. Sinne tulee sata kouden ui ja vähän niin monimutkaisempi järjestelmä, niin se ajaa koko työn. Se on niin hidasta se feedback-luppi sen jälkeen siinä, että se kehittää ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia validoida sitä omaa muutostansa, joka on mahdollisesti hyvin pieni. Hyvin yksinkertainen yksikkötason vaatimus, muutos tai ymmärryksen muutos tai budifiksi, niin ei sillä ole mitään keinoja validoida sitä hommaa esimerkiksi ennen checkinia. Se joutuisi omalla työasemallaan pyörittämään koko yön jotain kouden kuuluitestipatteria, että se homma niin validoituisi. Ja lisäksi näiden testien datan alustaminen, virhetilanteiden aikaansaaminen, ja kaikki muu sellainen, mikä on todella yksinkertaista oikeastaan yksikkötasolla saada aikaiseksi, niin on tässä äärimmäisen vaikea, koska tässä kaikki perustuu siihen, että se koko homma on musta laatikko ja periaatteessa ainoastaan, ainoastaan tietokannan tilaa ja, ja syötettä pystytään puuttamaan, mitä sitten ja konfiguraatiota ehkä jollain tavalla, jos sinne häkkään sellaisen, sellaisen apukirjaston kanssa niin voi kontrolloida mutta, mutta niin kuin, niin kuin lannat on hyvin vähissä siitä, että mitä pystyy se koodin sisällä tekemään tai sille testattavalle koodille tekemään. Ja tietystikin yksikkötestit on paljon nopeampi ajaa, ajaa ja, ja validoida sitä omaa muutosta siellä. Nämä on tärkeitä, nämä on tärkeitä. Ei, missään mielessä niin ei, ei ole semmoinen asia, mitä kannattaa jättää tekemättä. Jos tähän on mahdollisuus tehdä ja automatisoida systeemitestausta, niin se on paljon parempi kuin se manuaalitesti vaihtoehto. Mutta sitten se, mikä, mikä niinku tavallaan on se oleellinen juttu tässä TDDssä, eli miksi sitten kirjoittaa ne etukäteen, kun ne voisi kirjoittaa jälkikäteen? Ne on testejä. Kuka testaa etukäteen yhtään mitä? Mitä se on siinä? Eli testi on jotain niin määritelmän mukaankin, että, että testataan jotain, mikä on olemassa. Ja tässä on nyt nimenomaan tämä nimeämisongelma, mikä, mikä tämä TDD tuo, koska siinä on valittu tämä test-sana siitä nimeen. Ja muun muassa PDD-menetelmänä sitten, ei mennä tässä siihen sen enempää, mutta on syntynyt tämä nimi ongelman takia. Et ei, et, et, se ei kerro, mitä, mitä TDD on, niin ei kerro se, se nimi. Ja nyt jos jotain tästä esityksestä pitäisi jäädä mieleen, niin, tai mitä TDD on, niin TDD on itse asiassa speksaalista. Yksikkötasolla sellaisin välineen, jotta voidaan ottaa käyttöön välittömästi se koodin valmistuttua varmistamaan, että se toteuttaa speksi. Eli, eli tässä on kysymys siitä, että ei katsota sitä testiä enää testinä, vaan se, se on määritelmä. Se on määritys sille, mitä me ollaan, tullaan kohta tekemään. Ja niin se on paljon järkevämpi ajatella, kun miettii, että 
miettiä, että mi- miten asiat yleensä tehdään missään. Niin ne määritellään ensin tai, tai mietitään, suunnitellaan ensin ja sitten vasta tehdään. Sama asia on tässä, mutta vaan hyvin alhaisella tasolla. Hyvin lähellä koodia, sellaisilla menetelmillä, jotka, jotka on koodarille tuttuja, eli koodilla määritellään koodia. Ja se on tämä pointti TDD. Jos se jää mieleen, niin se on hyvä. Ja niin kuin tuli eilen esille yhdessä esityksessä, tämä aika moinen tiiviseinä, jos se ei ole tuttua muuten tekniikka ja, ja yksikkötestaaminen, niin ei ehkä kannata lähteä sitä projektissa tekemään. Se voi olla sellainen aikamoinen haaste ja sitten se on riski siinä vielä, että se siitä organisaatio ikään kuin vetää hermeen nenää ja, ja kieltää sitten tämmöisen kokeilemisen ollenkaan missään tulevaisuudessakaan. Mä suosittelen lähteä liikkeelle siitä, että tutustuu ihan siihen, jos se yksikkötestaaminen ei ole suorastaan tuttua, niin, niin ihan siihen maailmaan ja kirjoittelee sitten vaikka jälkikäteen niitä testejä sille koodilleensa ja törmää varmasti siinä vaikka niihin ongelmiin, mitkä, mitkä TDD pyrkii ratkaisemaan. Eli, eli siihen, että tämmöiset testit, jotka kirjoitetaan jälkikäteen, niin ne usein heijastelee sitä toteutusta. Ne usein Niissä on usein sama, jos siinä koodissa on joku bugi, niin niissä on usein se sama bugi kuin testeissä, koska se devaa ja kirjoittaa ne heti sen toteutuksen jälkeen. Jälkeen TDD tyylisesti, niin siinä vähän vältetään tätä, tätä ongelmaa. Mutta harjoittelemalla ja tutustumalla tämmöisiin koodikatoihin, niin pääsee aika pitkälle tässä tyylissä tehdä. Eli ihan hakusanalla koodikata, niin Kuulostaa vähän kurjalta, mutta tota, löytyy paljon materiaalia ja maailmalla järjestetään paljon tämmöisiä, tämmöisiä tilaisuuksia, missä, missä ihan, ihan tulee ihmisiä illalla tekemään tämmöisiä harjoituksia. Siellä on joku kaveri, ketä on valmistellut esityksen ja, ja esittää ikään kuin tuon demon maisen, maisen tota, toteutuksen. Tämä WordRap on yksi näistä koodikatoista. Esittää, miten se menee ja, ja muut sitten tekee perässä ja harjoittelee tuota. Ja idea on siinä, että treenataan tätä mahdollisimman pienen muutoksen tekemistä ja ajattelua, millä tavalla se, millä tavalla se koodi ja sen testikoodin välinen suhde, minkälainen se on ja mitä elementtejä siihen liittyy. Eli millä tavalla ne testit kannattaa valita, ne oikeat testit, jotta se koodi alkaa mennä oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten, että millä tavalla se toteutus kannattaa tehdä mahdollisimman pienissä palasissa. Tuossa on muutamia, muutamia kirjoja, me jätän tämän kaupan näkyviin, näkyviin tässä, voi sitten seuraavaksi ottaa noita kysymyksiä sieltä. No kyllä, kyllä, tietysti on. Ja toihan juontaa juurensa siitä, että mistä nämä speksit saadaan. Ne speksit ei suinkaan tuu sen kehittäjän päästä, vaan ne tulee jostain, jostain maasti liiketoiminnan kanssa käydystä keskustelusta. Ja siellä, jos jossain näitä ristiriitoja on. Ja tuossa tilanteessa nyt tietystikin auttaa ainoastaan se, että Mennään sinne asiakkaan luokse ja käydään tämä homma läpi, koska siinä taustalla on todennäköisesti myös isompi ristiriita. Jos kysymyksessä on sellainen ristiriita tosiaan, että, että se on niin kuin ihan, ihan tällä yksikkötasolla ja siinä ei ole mitään isompaa taustalla, niin sitten se vaan täytyy katsoa, että onko niissä ollut joku ymmärrysvirhe niissä testeissä vai mitä niissä on ollut ja mahdollisesti sitten kirjoittaa kirjoittaa uusia testejä, jotka kattaa sen, sen uuden muutoksen, mikä sille ollaan tekemässä. Ja jos ne testit, mitä, mitä siellä on ikään kuin virheellisiä testejä, niin niitä voi sitten poistaa, kun niiden tilalle on kirjoitettu ne oikeat testit. Se se idea. Tuleeko muita kysymyksiä mieleen? Ja tämäkin on sellainen asia, että, että 
kun tätä tekee hetken aikaa, niin alkaa huomaamaan ne, ne niin missä kohtaa tästä, voi, tästä säännöstöstä voi luistaa, missä kohtaa se on merkityksellistä, missä kohtaa voi oikoa. Ja se on ihan, ihan ok, ja silloin niin, niin ei, tämä, ei ole tarkoitus, että niin kuin tehdään, tehdään niin kuin ihan tasan tarkkaan tuon säännöstön mukaan ihan jatkuvasti. Siinä vaiheessa, kun testit menee yllättäen punaiselle ja, ja ei oikein ole, tulee vaan noin, mitä tässä kävi, että mä muutin vaan totean, että nämä ei ole tehnyt hajota, niin siinä voi niin ottaa pieni askeleen taakse ja miettiä, että hetkinen. Teikö mä asiat oikein ja, ja pienintään vähän sitä muutosta, mitä on tekemässä ja niin kuin ikään kuin pudottaa tuohon tiukempaan kontrolliin sen, sen tekemistä. Ja sitten taas, kun homma taas luistaa, niin voi mennä vähän isommin harppauksilla ja vähän oikoa, oikoa sitten noissa. Saa olla ikään kuin käytännöllinen myös tämän menetelmän kanssa. Tämä kuulostaa vähän tämmöiseltä tiukalta. Mutta totta kai se saa olla järvikädessä, kun tekee. Ja todelliset työt tulee sitten täältä, täältä niin kuin ATDDn puolelta. Ja sitten kun siitä jatkaa, niin PDD ja tämän tyyppiset menetelmät tulee sitten auttamatta vastaan, vastaan jos sitä lähtee tutkimaan netissä. Noista kirjoista voi, voin jokaista suositella ja jokaisessa niissä käydään hyvin läpi sitä TDD-ajatusta ja, ja menetelmää ja filosofiaa. Jos ei ole muuta, niin minä kiitän paljon ja toivotan hyvää viikonloppua kaikille.